Hi everyone, this is yours Padmanjali Tangutori and welcome to my channel e-learning etiquette. So today we are going to see about NCRT geography class 6 chapter 2. So globe, latitude and longitudes. So part 2 and the children are going to So part 1 low, one of important parallel latitudes are going to discuss chess code and chargin. So why these latitudes are important? So man of 20 degrees, 40 degrees, 60 degrees, 80 degrees, so within a pi 90 degrees per cook in the 90 degrees per cook divide chess code and parallel ga. But in the cook, four latitudes are important. And the man of chuda muscle 23 and of degree the great latitudes need divide chess in the cook important and naru and kuda man of chuda. So let me see. So that heat zones of the earth. So in the divide chess are one day. E place eight high the undo so in any with hunger. You can lines key san kada. So with hunger lines. So e place eight high the undo. In the work of kuda manam aim and pilistar and torrid zone and pillowed and jarutunandi. So we referred it as a torrid zone. So, you can trap, you can tropic of cancer and chapku nam kada 23 and of degrees north latitude line and the tropic of cancer and so tropic of cancer nunchi so 66 and of degrees north latitude arctic circle varku so e circle varku kuda manam temperate zone and pilch code and charakthu nandi so temperate zone and chapta mo so e blue color la unna di mottam kuda frigid zone and Okay, so this is temperate zone and so the tropic of Capricorn nunchi 66 and of degrees Antarctic circle varku this we call it as a temperate zone and this was the frigid zone. Okay, up to now we are clear kada enduku is the torrid zone, enduku is the temperate zone, enduku is the frigid zone. Torrid zone and induka narante, e madhilo equator nunchi, so e torrid zone una twenty place low, heat and the echo absorb chase kundunantandi. So sanyoka race and the echo ka direct ka ekadachu parthayata, so that's why ekad echo heat and the untun the kabat, extreme heat untun the kabat, torrid zone and naru. So temperate zone low, so within a tilt out the kabat is unraiser, anta echo ka undadu, so alagi ekada polar zone, frigid zone ki oche sarki, so slide slanting ipotha kabat, race was slanting, so due to that asalu less heat and the produce out on the let me I will show you once so what the mother this is to know assume here is a Sun so here is a Sun so raise an idea part to know even now So, sun rays are the previous thing I will not do directly. So, in the current one, she could work well as a key straight to go party both and so direct to anti straight effect to the student. So, tilt a what led to man with an occult light can it is could not like a so for suppose we are assuming this as a torch light. So, this as a torch light. So, a torch light and it is one kicker direct to pump sun rays and it waste not to so a key. So, in my place in a head the pattern middle of the part straight go race part to me. But if I now tilt a kundi, so a consum if I know a cloud says only tilt out a race. So, you like in the key part of the tilt out a exact guy in middle I think correct the straight go race and it but the mala effect a cool to me. So, that's the reason it could have got a straight go race and it well and a mala. So, this is the torrid zone we considered a quick extreme heat unto the car party. So, temperate zone kele sir ki light got tilt out and sir kutundi. So, anta ekku ga kuda heat unta dhan chepachu. Ika frigid zone ki vedle sir ki almost as heat ane di osthu nandi. Endu ku chala slanting ayin, chala ekku ga tilt ayin chur andi race. So, due to that. So, endu ku mari ippada ippada kaina manu ki ardhama yinntu nandi. Endu ku tropic of cancer, endu ku tropic of capricorn, endu ku antarctic circle, endu ku arctic circle and divide chess are four important parallel latitudes ka ante. So, e part e thai te undo. So, e part e thai te undo. E tropic of cancer nunchi tropic of capricorn maddhi lo part e thai te undo. Adi torrid zone. Alage e part e thai te undo. Wal divide chess net went e part te. So, e thai temperate zone. And e part o chess te frigid zone. So, adi vidanga e thai temperate zone. 
ఈ బ్లూ కలర్ లో అంతా కూడా ఫ్రిజిడ్ జోన్ సో ఆ విధంగా హీట్ జోన్స్ ని డివైడ్ చేయడానికి హీట్ జోన్స్ ని మనకి చూపించడానికి ద డివైడెడ్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ ప్యాలల్ లాటిట్యూడ్స్ ఓకే సో సో అసలు టైం అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే మనకి ఫస్ట్ ఎర్త్ అనేది ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది కదా సో ఎర్త్ అనేది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనేది రొటేట్ అయినప్పుడు లాంగిట్యూడ్స్ ఏ విధంగా డివైడ్ చేస్తారు అంటే సో ఎర్త్ అనేది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో రొటేట్ అవుతుంది రైట్ సో దాట్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎన్ని అవర్స్ లో రొటేట్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో రొటేట్ అవుతుంది దెన్ అప్పుడు ఎంత ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అంటే ఎర్త్ వన్ అవర్ లో ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది ఓకే వన్ డిగ్రీ అనేది ఎన్ని మినిట్ వన్ డిగ్రీ అనేది ఎన్ని మినిట్స్ లో రొటేట్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ మినిట్స్ లో రొటేట్ అవుతుందండి సో అంటే ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు సిక్స్టీ బై ఫిఫ్టీన్ సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ డిగ్రీ రైట్ వన్ డిగ్రీ అనేది ఫోర్ మినిట్స్ లో రొటేట్ అవుతుంది ఓకే మన ఎర్త్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనేది రొటేట్ అయితే వన్ అవర్ కి ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది సో వన్ వన్ డిగ్రీ ఫోర్ మినిట్స్ కి వన్ డిగ్రీ అనేది రొటేట్ అవుతుంది ఓకే సో దట్ లాంగిట్యూడ్ అండ్ టైం జోన్స్ లాంగిట్యూడ్ అనేది మనం చూసాం అలాగే ఎర్త్ వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ కి రొటేట్ అవుతుంది సో ఎర్త్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రొటేట్ అవడానికి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అనేది టైం తీసుకుంటుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనేది రొటేట్ అయితే వన్ అవర్ లో ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది సో ఫోర్ మినిట్స్ లో వన్ డిగ్రీ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అది మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఆ యొక్క డిగ్రీస్ అవన్నీ కూడా వాటిని బేస్ చేసుకుని టైం జోన్స్ అనేది ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం అండ్ హియర్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇస్ అ ప్రైమ్ మెరీడియన్ దిస్ ఇస్ అ జీరో డిగ్రీస్ లాంగిట్యూడ్ సో ఈ ప్రైమ్ మెరీడియన్ అనేది ఇంగ్లాండ్ గుండా పాస్ అవుతుంది బ్రిటిష్ రాయల్ అబ్జర్వేటరీ సో ఇంగ్లాండ్ గుండా పాస్ అవుతుందండి సో ఇది బేస్ చేసుకొని మనం ఇది బేస్ చేసుకొని మనం టైం జోన్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో దిస్ ఇస్ ద ప్రైమ్ మెరీడియన్ దట్ ఈస్ జీరో డిగ్రీస్ లాంగ్ లాంగిట్యూడ్ సో లెట్ వి సీ ఫస్ట్ సో దిస్ ఇస్ జీరో డిగ్రీ ప్రైమ్ మెరీడియన్ అన్నాం రైట్ సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అండి ఇక్కడ థర్టీ డిగ్రీస్ సో మీరు అవర్స్ అంటే ఈ లైన్ అనేది ఈ లైన్ దగ్గరికి వచ్చి వన్ అని గుర్తుపెట్టుకోకూడదండి సో ఈ లైన్ నుంచి ఈ రెండు లైన్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి దూరం ఎంత వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అనమాట ఓకే అలాగే ఈ రెండు లైన్స్ మధ్య ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అంటే థర్టీ డిగ్రీస్ అంటే టూ అవర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క లైన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని టూ లైన్స్గా ఈ విధంగా డివైడ్ చేసుకుంటాం ఓకే టూ లైన్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటాం సో ఈ మధ్యలో మనం గీసుకున్నటువంటి లైన్ ఇక్కడ థర్టీ అన్నాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ అన్నాం ఈ యొక్క లైన్ అనేది త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్ చూపిస్తుంది సో మనం గీసుకున్నటువంటి రెడ్ లైన్ ఫోర్ అవర్స్ ఇది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఈ మధ్యలో ఇట్లా తీసుకున్నటువంటి లైన్ ఫైవ్ అవర్స్ ఈ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి లైన్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సో ఆ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి దాని పరంగా చూసుకున్నట్లయితే సో ఫస్ట్ది ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఈ లైన్ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ ఓకే ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ ఈ లైన్ సో ఇది థర్టీ డిగ్రీ థర్టీకి ఫార్టీ ఫైవ్కి మధ్యలో థర్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ ఇది సో ఆ విధంగా అనేది మనం చూసుకోవాలి ఓకే సో ఈ లైన్ ఇప్పుడు ఎంత ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ ఓకే ఈ మధ్యలో లైన్ ఎంత ఫైవ్ ఫైవ్ అవర్స్ గ్యాప్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది రైట్ సో ఆ విధంగా ఇక్కడ బ్రిటిష్ నుంచి ఇక్కడ ఇండియాకి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అనేది మనకి గ్యాప్ ఉంటుందండి ఎందుకు అనేది మనం ఇప్పుడు చూసాం ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఆ విధంగా డిగ్రీస్ గ్యాప్ అనేది చూసుకున్నాం సో ఆ విధంగా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సిక్స్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ నుంచి నైంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ వరకు కూడా మన ఇండియా అనేది ఉందండి ఓకే సిక్స్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ నుంచి నైంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ వరకు మన ఇండియా ఉంది ఇప్పుడు ఏంటి ఇటు సైడ్ అంతా కూడా ఈస్ట్ అండి ఇటు సైడ్ అంతా కూడా బెస్ట్ సో ఇక్కడ ట్వెల్వ్ పిఎం అయింది అంటే ఈ పక్కన ఇటు ఈస్ట్ సైడ్ అంతా కూడా వన్ పిఎం టూ పిఎం త్రీ పిఎం 4 ప
సెవెన్ ఏఎం సో ఈ విధంగా అనేది వస్తుందండి ఎందుకు వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ కి తిరుగుతుంది కాబట్టి ఓకే ఆ విధంగా మనకి ఇండియాకి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అనేది గ్యాప్ ఉంటుంది ఇంగ్లాండ్ నుంచి బట్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్ లో మ్యాచ్ అనేది టూ పిఎం కి స్టార్ట్ అయితే సో ఇంగ్లాండ్ లో టూ పిఎం అనేది టైం అయితే మనకి ఎంత అవుతుంది టైం సో లండన్ లో టూ పిఎం అనేది టైం అయినట్లయితే మనకి ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కలుపుకొని చెప్పుకున్నట్లయితే సెవెన్ పిఎం అవుతుంది మనకి ఓకే సో టూ పిఎం అనేది అయితే సెవెన్ పిఎం అవుతుంది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ థర్టీ అనేది అవుతుంది ఎందుకు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కాబట్టి ఓకే అయితే ఇప్పుడు మనం ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఎందుకు ఉన్నట్లు ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఎందుకు ఉన్నది ఒకసారి చూద్దాం సో మనం ఈ యొక్క టైం జోన్స్ లో చూసినట్లయితే ఇండియా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంది సిక్స్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ నుంచి నైన్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ వరకు కూడా ఉందండి రైట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ నుంచి నైన్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ వరకు కూడా ఉంది ఇక్కడ రైట్ సో ఈ రెండింటికి కరెక్ట్ గా మిడిల్ పాయింట్ ఏంటి ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నుంచి ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ వరకు గ్యాప్ ఎంత సిక్స్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ టెన్ ఫో ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ అట్లాగే ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ నుంచి నైంటీ సెవెన్ కి ఎంత గ్యాప్ ఉంటుంది ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీసే వస్తుంది ఒకసారి చూడండి క్లియర్ గా ఓకే ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ అనేది వస్తుంది సో దాట్ కరెక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా మిడిల్ పాయింట్ లో కట్ చేయడం జరిగింది సో దట్ ఈస్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ మెరిడియన్ అని పిలుస్తాము సో వరల్డ్ మొత్తం భూమి పైన సో మొత్తం ఎర్త్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే జీరో డిగ్రీస్ లాంగిట్యూడ్ ని వాటిని ఏమంటాం మనం సో జీరో డిగ్రీ లాంగిట్యూడ్ ప్రైమ్ మెరిడియన్ అంటాం సో అదే ఇండియాలో సేమ్ హాఫ్ హాఫ్ కి కట్ చేసినట్లయితే అది ఇండియన్ స్టాండర్డ్ మెరియన్ మెరిడియన్ అంటాము సో ఇక్కడ అస్సాం గుజరాత్ నుంచి అస్సాం వరకు కూడా మొత్తం ఈ చివరి వరకు కూడా వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది గ్యాప్ ఉంటుందంటండి సో ఈ చివరి నుంచి ఈ చివరి వరకు కూడా సో వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు రైల్వేస్ ఇప్పుడు ఏదైనా ట్రైన్స్ రావాలన్న ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి అందువల్ల ఒక స్టాండర్డ్ టైం అనేది ఉండాలి అని చెప్పని సో ఈ మధ్యలోకి ఈ యొక్క ఇండియన్ స్టాండర్డ్ మెరిడియన్ ఈ ప్లేస్ లో ఎంతైతే టైం ఉంటుందో సో ఆ టైం ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఆ టైం ని అందరూ ఫాలో అయ్యే విధంగా తీసుకొచ్చారండి సో దట్ ఈస్ వాట్ ది దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ ది ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం ఓకే సో దట్ మనకి ఏంటి అంటే మోర్ దెన్ వన్ స్టాండర్డ్ టైం ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ చాలా ఉన్నాయట రష్యాకి లెవెన్ స్టాండర్డ్ టైమ్స్ ఉన్నాయంటండి ఈ విధంగా చెప్పుకున్నట్లయితే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది చాప్టర్ అండ్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఇట్స్ యూస్ఫుల్ గెట్ యాక్సెస్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ లర్నింగ్ ఎడ్యుకేర్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు ఆన్సర్ టు యువర్ క్వశ్చన్స